Всем привет! Мы по-прежнему в Санкт-Петербурге. Путь наш лежит по Невскому проспекту. От метро Гостиный двор вдоль Елисеевского магазина мы движемся к Фонтанке. Мы идем на выставку Фриды Кало в музее Фаберже. В современном мире Фриды Кало, пожалуй, самая известная из художниц. Вот здесь на Анечковом мосту со знаменитыми конями повернем на набережную Фонтанке. Вон там за деревьями плохо видно, стоит длиннющая очередь в музей Фаберже. Вот очередь за билетами внутри. Все-таки проще, по-моему, купить билеты на сайте музея. Там есть расписание, можно заказать экскурсию. Выставка продлится до 30 апреля, у всех еще есть шанс побывать. Итак, мы в музее Фаберже. Наконец мы прорвались, огромная очередь стоит снаружи, люди мерзнут на набережной фонтанке. Но мы купили билеты через интернет, прошли отдельным входом, теперь сидим в кафе. Ждем грибной суп, булочки и чай с имбирем. Через несколько минут пойдем смотреть выставку Фриды Кало, а пока немного отдохнем. Сегодня музей Фаберже показывает не только свои экспонаты, но и открывает посетителям сокровища уже зарубежной культуры. Представив нам редкую возможность увидеть так много картин, около 30 работ Фриды Кало все вместе. Мы поднимаемся по шикарной лестнице туда, где проходит экспозиция. По пути можно полюбоваться также и на ювелирные шедевры Фаберже. Говорят, что картины Фриды можно разгадывать как ребусы, но понять их можно только лишь узнав ее судьбу, полную страданий и неудержимого жизнелюбия. Фрида была коммунисткой и бисексуалкой, ее часто называют последней любовью Троцкого. Она была неукротимой, любила выпить и покурить, а еще она очень любила своего мужа, художника Диего Ривера. В детстве она болела полимиелитом, да еще перенесла страшную автомобильную аварию. Такая неординарная экспрессивная личность, больше известная своими автопортретами, которые писала лежа. Передвигалась она на инвалидной коляске. Ее картины стоят миллионы долларов. Ею восхищались Пикассо, Кандинский, Бритон, а в конце 30-х годов Лувр пополнил свою коллекцию автопортретом Фриды Рама. У нее вообще было очень интересно, что состояние цветовая гамма, она для каждого цвета определяла свое значение. Вот, например, зеленый у нее подразделялся на несколько оттенков. А, такой вот темно-зеленый был цветом какой-то успешной деятельности коммерческой. Там, салат весь зеленый был такой цвет немного подозрительный, предательский для нее. Там еще разный коричневый цвет, цвет увядания, красный цвет это естественно страсть и кровь в первую очередь, потому что мы видим много на ней работах. Эскиз руки, это эскиз ее левой руки. Это работа интересная тем, что она тоже начальный довольно-таки период. Она вообще эскиз на просто рисовала только когда либо не могла очень долго подойти к работе, то есть как сосредоточиться, либо для расслабления. Вот во многих портретах ранних особенно использовать какие-то символы, знаки. Помню, вот у нее это есть, мы видим, что Ему помогал как волонтер, его друг и поклонник лорд Кастингс. 
правая нога сушилась и стала короче левой. И она немного прихрамывала. Но, кстати, очень часто можно было этого не заметить за ее очарованием, обаянием. Пользовалась очень успехом, конечно, у мужчин еще в молодые годы, но постоянно. Но так или иначе, эта тема, проблемы с ее ногами ее беспокоила очень. И вот таким образом она, может быть, вынесла это отдельно, опять-таки обращая внимание на ее собственные страдания, собственную беду. Хотя и она отчасти, может быть, завидовала просто сложенным возрастающим телом ее кузина. Вот. Ну, портрет Вержини, я вам уже сказала, вот эта работа с цветом. В принципе, не знаю, Мексика южная страна яркая, очень красочная. Цвета там очень ярко используются, в частности, на работе в Кирове очень показана. Но вот ее именно работа, они... вот эта яркость, она приобретает что то какую-то даже драматичность и трагизм на ее работу все-таки в нашей очень... Так, вот, собственно, один из тоже таких юных периодов ее творчества. Но тут же мы опять-таки можем уже Мольберт видеть. Вот эти две работы, они схожи, естественно, потому что одна из них набросок, эскиз, да, и вторая это уже художественная работа, портрет Лютера Борга. Может быть, вы о нем слышали, он был известный в то время американский селекционер, который выводил такие невероятные сорта плодов, например, вот известен им выведенный, без, без шипов, съедобный кактус без шипов, там слива без косточки, там горошек идеальный для консервирования. И до сих пор, вот, например, картофель Бёрбинга, он э, один из распространеннейших видов картофеля в Америке до сих пор. Вот, то есть он занимался селекцией, он занимался этим всю свою жизнь. У него даже не было семьи детей, он не хотел, он только вот посвятил себя селекции. Да, и также у него была интересная идея эволюции человека через деньги. Но интересно то, что Фрида не была с ним напрямую знакома, он умер, и через пять лет она нарисовала вот этот портрет, она рисовала его по фотографии. Интересно, что Литер Бёрбер был похоронен в своем саду в Калифорнии под деревом. То есть очень символично все-таки он занимался селекционированием. И здесь вот мы видим, как бы тело похороненного Литера Бёрбенга трансформируется и вырастает в дерево человека. То есть вот идея его вот этой вот реинкарнации здесь даже показана, можно сказать, да, дерево человека. А в августе у них бы исполнилось 25 лет. Было выполнено две таких работы. Одна из них была подарена на 58-летие Диего. И вторая вот эта висела над ее предкаратным столиком. Конкретно вот эта работа. Интересно она тем, что мы видим, что здесь половинки лица их соединены в одно. То есть они не просто являются одним целым, они реально единый организм. Потому что они переплетаются корнями, их внутренние органы изображены в качестве ракушек, улиток. Фрида вообще очень любила природу. Не соединены по контурам, хотя да, она могла бы это нарисовать, сделать. Но опять-таки это показывает то, что они не были идеальны. Они не были идеальны, но так или иначе они были парой. Она его очень любила. Фантазия. Она была, кстати, написана тоже для Эдуардов Марии Сафа. Вот она тоже очень, как можно сказать, современным языком сюрреалистичная. Но опять-таки тут говорила, что здесь никакого сюрреализма, только то, что я вижу, то, что происходит у меня в действительности. Болела полиневритом в детстве, нога сушила, стала короче, потом впоследствии ей уже в более старшем возрасте подняли пальцы на этой ноге, а вообще за год до смерти году ей пришлось ампутировать ее до колена, потому что развивалась гангрена. Опять-таки глаз, который символизирует глаз Фриды и зрачок, это медленно текущее время. Вместо зрачка там циферблат и стрелки медленно текущее время, из глаза попают слезы. Также здесь мы можем видеть вообще разные части тела, губы, даже груди в форме холмов. Возможно, то, что тоже течет вода или даже кровь, как я бы сказала, это женский половой орган. Опять-таки рассказывает о многочисленных абортах, 
чтобы которые были влиты, то есть она вся истекает слезами, кровью. Но опять-таки с стороны она не называла себя сериалистом. Вот, абсолютно не говорила, что она от этого далека. Понятно, что все страдания у нее переживались. Вот на следующей картине, которую я расскажу, все будет видно. Но здесь она, знаете, очень как-то механистически, очень четко просто изложила, рассказала, как пазл разложила. Вот как Фрида и аборт она называется. А, ну, с точки зрения художника, это как интересно тем, что она начала себя пробовать фотографии в это время. Она сделала примерно 12 такой вот работы, вот, фотографические. А, только три из них оставила вот, из ее центра. И ну, интересно то, что, помните, я вначале говорила, ретабло. Вот этот стиль, когда картинка изображается какой-то святой. У Фриды была младшая сестра Кристина, которую она очень любила. Она была младше ее, получается, сколько? На 11 месяцев, да. На 11. У них были очень близкие отношения, но вот в этой череде, в огромном списке измен, которые Диего Ривера осуществлял по отношению к Фриде, которые происходили, в том числе значила имя Кристины. Фрида об этом узнала в какой-то момент, и несмотря на то, что у них были очень близкие отношения, она очень дорожила ее любовью, дружбой, как сестры. Но тот момент был очень сложен для нее в жизни. Это тоже, по-моему, 35-й Она в 34-м пережила еще один аборт. Вот. Ей было тогда совсем очень сложно, и она не могла ее прям так сразу простить. У них на какое-то время отношения прервались совсем. Совпало это событие также с тем, что Фрида в одной из газет прочитала заметку, что мужчина изрезал свою супругу 30, 22 ножевыми ранениями за измену. В то время было очень четко в мексиканском обществе регламентированы права женщин. То есть это чисто семья, дети, церковь, все, больше ничего. За измену чуть ли не в тюрьму могли посадить, не на посмертно или вообще. То есть очень все строго было, но о правах мужчин в этих моментах ничего не говорилось абсолютно. То есть, грубо говоря, свобода, да? И здесь мы видим то, что мужчина убил свою женщину в газете, которая написала, за измену. И здесь очень такие четкая игра ролей происходит, что мы видим то, что женщина отчасти имеет черты Фрида, опять-таки лица. А, возможно, фигура э, персонажа – это фигура Диего. По пропорциям тела похожа, а также по шляпе модной в то время, которую Диего носил. Только здесь роли-то другие, кто кому изменяет. И то, что она обнаженная, приспущенный чулок, это все о такой теме беззащитности говорит. Мужчина же, наоборот, он в одежде, он стоит довольно уверенный. Ну и две птички, такие символично растягивающие ленты, там, собственно, написано всего несколько царапин. Белая такая непорочная голубка да, и черный коварный ворон. Право называется «Моя кормилица и я». Тоже такой биографичный факт интересный, то, что Фрида родилась, и через два месяца сразу же мать забеременела вот ее сестрой Кристиной, то есть она не смогла ее кормить с молоком. И она была отдана кормилице, то есть Фрида скормила кормилица, посторонняя женщина, можно сказать. То есть, возможно, одни историки ее живописи, которые следуют, интерпретируют это как то, что просто кормилица и Фрида, но тут есть несколько символов, которым, если приглядеться, можно совершенно иную интерпретацию увидеть. Вот в левом в нижнем углу на листочке, на веточке изображено насекомое, которое называется блуждающий лист из отряда привидений. Его это, возможно, местное мексиканское, то, что там отдыхает. Сейчас я вам попробую показать. Вот такое насекомое, как тоже веточка изображено. У него такая особенность мимикрировать с окружающей средой, в которой он находится, в частности, в зеленой траве, среди веток сухих. И еще у него такая интересная особенность, как то, что он сразу рождается взрослым. Возможно, либо какого-то идола просто индейского. И мы знаем, что на многих других работах она встречается, тоже такой образ, у нас они не представлены. И именно в тех работах там идет аналогия с матерью землей и с Мексикой. То есть таким образом вот эту работу можно интерпретировать не напрямую, как кормилица и я, а что кормилица это мать земля. Вот он умер в, трех лет, в возрасте трех лет, как известно. Тоже вот такая интересная особенность. Цветы здесь изображены, как я уже сказала, цветы всегда символизируют какую-то сексуальность, любовь, влюбленность, романтический аспект. Но здесь конкретно изображены цветы, которые используются в поминальных всех этих ритуалах, не знаю всех названий, то есть они с другой стороны довольно-таки яркие, но все-таки это поминальные, поминальные даже цветы, которые используются здесь в этой работе. Эта работа особенно была важна для Фриды в том, что она ее очень-очень берегла, и она была одной из 
работ, которые участвовала в ее первой персональной жизни. Мексика, вот именно эта работа. Портрет Доньи Раситы Марии и портрет Эдуарда Марии Лесафа. Это сын и мать. Эдуарда Марии Лесафа был хороший друг Сриды Кала, и он заказал как-то изобразить портреты его, его супруги, двух дочерей, сына и матери. И вот эти портреты, они в частности конкретно его портреты решены особо по поле символики. Вот конкретно мужские портреты я без особого символа всегда рисовала, чтобы мы сами додумывались, какой же был персонаж, какой же был герой. Он был довольно успешный инженер, вообще коллекционером ее работ, очень ценил ее творчество, очень много коллекционировал ее работ. А, а вот уже больше есть символов в портрете его матери, Раситы Мария. Она все-таки была главой семьи, самой старшей в их роду. Представлена такой очень старой женщиной. Мы видим, что она вяжет что-то. Возможно, она придет в кальсу ее семьи, ее рода. Позади мы видим цветущие кактусы и такой кактус с крепким стержнем, что символизирует опять-таки крепкость ее семьи, цветущийся, то, что она процветает, и род ее весь процветает. Вот таковы символики. Блины были обезьянка, собачка, вот этот такой тип собачек, он именно мексиканский, был в Мексике выведен, точно породу не знаю, как называется, ну такие голые, голые собачки. Она их очень любила, и обезьянка, в частности, много где она изображала себя с обезьянками, фотографии есть с обезьянками. И вот тоже ацетекский перевел, мы выведели вот на фотографии Диего Ривера. Я уже говорила, что он очень увлекался до колумбовой скульптуры, потом организовал музей себе, где Фрида помогала. То есть как раз таки здесь идол, наверное, символизирует, возможно, именно Диего. И вот таким образом вот такая вот привязанность и связь, существующая между ними. Аллегорические изображения мы видим череп, символ смерти. Опять-таки луна, солнце, то, что она страдает и день и ночь. И на заднем плане, опять-таки, это Педригальское Пустогорье. Часто очень упоминается бесконечные вот эти вот расщелины, несостыковки камня, влази, все такое вот рушащееся, крошащееся, как, как ее жизнь, можно сказать. А, сейчас, там чуть-чуть, просто чтобы вы увидели. Для работы вот это вот с правой стороны и самое главное, они схожи тем, что вот это называется цветок жизни, это называется солнце. Это все на растительной тематике, цветочек изображено, но с некоторыми подтекстами. То есть здесь изображены растения, цветок, а в женском мужском половой орган в соединении, то есть в произведении ребенка, можно сказать, начать. И тоже очень яркая тема, которую Фрейда очень сильно волновала так как у нее так и не появилось детей, не смогла вынести. И вот эти две работы, вот они, кстати, были отправлены Фридой на национальную мексиканскую выставку растений в отдел живописи. Да, они там присутствовали, но только вот та работа, потом поближе подойдет и посмотрите, просто так как они схожи, я вам вместе не расскажу солнце их жизни. И тоже там растения в форме женских половых органов, где-то мужские тоже просматриваются. Солнце изображено как яйцеклетка, она имеет виду яйцеклетку, поэтому на солнце мы видим третий глаз, это глаз Фрид. Он плачет о всех своих нерожденных детях, и вот в одном из растений над солнцем как раз таки ребенок. Здесь вот может быть не сразу вам удается увидеть Фриду, но это безусловно она. Очень четко можно видеть прическу, которую она носила, и перстень тоже доказано, что она его носила, на многих фотографиях можно видеть. Но она здесь прячется за маской. За маской такой героини, я не помню точно название, помню, Феличи ее звали или как-то еще. В 16 веке она была наложницей завоевателя Мексики Эрнана Кортеса. И она была, соответственно, предательницей. Она была молодой девушкой, очаровательной, соблазнительной, но в том числе предательницей страны, потому что, можно сказать, помогала завоевателю Мексики Эрнану Кортесу. Впоследствии этот персонаж стал вообще персонажем такой собирательным и использовали ее образ в театрализованных представлениях уличных. И вот, собственно, маска вот этой героини здесь показана. Но почему? Вот интересно, почему же она? Интересно этот момент, что мы можем увидеть слезы из глаз Фриды. Эм, казалось бы, маска. И если маска рисуется на портрете, это значит что-то, что ты хочешь скрыть, какие-то эмоции. Да? Но здесь же она скрывает свое лицо, да, но эмоции, самое главное, она не скрывает. Все равно из глаз текут слезы все ее судьбу, то, что символизирует всю ее судьбу. И вот последующая работа, это тоже интересно тем, что историки изучения ее живут, говорят, что это двойной портрет ее 
и Дье Кривер, ее любимая что супруга. Дье Кривер здесь изображен вовремя цыпленка. Это работа, как называется, цыпленок. Такого беззаботного, пушистого, ни о чем не думающего цыпленка, который сидит в стороне на сухих веточках. Говорит, в принципе, Фрида всегда поддерживала идеи коммунизма и всегда была вместе со своим мужем Диего Риверой. А в конце жизни она еще больше стала увлекаться. Предстоящие операции. Это позвоночник, это частности. Ну, то есть вообще можете представить то, что может держать ее тело уже разрушающееся, можно сказать, разламывающееся. Вместо позвоночника колонна сломанная с трещинами многочисленными, что опять-таки отдает, показывает нам на то, что происходило в ее жизни, что стало результатом аварии, перелома в позвоночнике. И гвозди. Вот это интересная тоже тема, которую можно транслировать по-разному. В Мексике есть такое выражение, испанский старт колвадо или клавадо, я точно не помню. Быть обманутым, что значит. То есть, грубо говоря, это быть приколотым гвоздем, да, но у них это значит как быть обманутым. И здесь уже каждый для себя может решить, что это значит. То есть это может значить и бесконечные измены Диего, то, что она была обманута, и, либо то, что ее тело, ее собственное тело ее обманывает, и она уже не принадлежит. Фрида, как бы сейчас про нее сказали, икона стиля. Интересно наблюдать, как она менялась, ее внешность, образ. В них, как и в картинах, также много символов. Эпатирующая и вселяющая уверенность в почти безграничный потенциал человека, Фрида Кало продолжает удивлять нас, как когда-то своих современников. Надо идти на выставку и удивляться. Подписывайтесь на канал Салюты Студия. Следующий сюжет о том, как хорошо в Праге на Пасху.